because you are also part of the society you should not separate you from the society a society means a group so you should be useful for the whole group for the whole society for that you have to act that is what the lord says పూర్వ సంస్కారములు అనేటువంటివి మన మనసును ప్రేరేపిస్తూ ఉంటాయి ఆ పూర్వ సంస్కారములు అనేటువంటి ప్రేరేపణ వల్ల మనం పనిచేస్తూ ఉంటాం అందుకని నేనే పని చేయను అంటే అబద్ధం అది ఆయన చెప్పాడు మూడో అధ్యాయంలో కూడా చెప్పాడు నువ్వు ఏ పని చేయకుండా ఒక నిమిషం కూడా ఉండలేమన్నాడు నువ్వు ఏ పని చేయకుండా నేను ఏ పని చేయను అని అంటున్నావు అంటే నేను నువ్వు మోసం చేసుకుంటున్నావు ఎందుకని నీ పూర్వ సంస్కారం నీ మనసులో పనిచేస్తూ ఉంటుంది దాని ప్రకారం నువ్వు పనిచేస్తూ ఉంటావు నువ్వేం చేయనంటావు ఏమిటి సో ద లాడ్ ఆల్వేజ్ రిమైండ్స్ అస్ దట్ యుఆర్ ఆల్వేజ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై ది పాస్ట్ by the experiences from the past past means either past life or in the past of this life also the associations the associations from the past they influence your life so if you think that you will not act that is false because you cannot escape from the associations from the past because your mind is always affected by the associations from the past that is what the lord says so therefore living and doing are progressive and conducive that is what the lord says oka vrutti chese atundi vaadu yajamani manaku nirnayinchinatundi pani cheyadame gaani దాన్ని దానిలో మంచి చెడ్డలు అనేటువంటి నిర్ణయించడం వాడు చేయకూడదు మనకి యజమాని ఎవరు భగవంతుడు భగవంతుడు మనకి శరీరం ఇచ్చాడు మన కర్తవ్యాన్ని ఇచ్చాడు ఈ కర్తవ్యంలో మంచి చెడ్డలు అనేటువంటి నిర్ణయం మనం చేయకూడదు భగవంతుడు చేయాల్సిన పని యజమాని చేయాల్సిన పని మన 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 మనసుకి మంచి అనిపించింది నాకు ఇలా మంచి అనిపించింది నా చెడ్డ అనిపించింది నీకు అనిపించడం కాదు అందుకని నువ్వు చేయమన పని చెయ్యి for example when you are employed by somebody to do some work so you are expected to keep doing the work and you are not expected to decide the good or bad about the work because it is he who have employed you to decide so here in our mundane life life the lord consciousness is the lord of all so he has given you the work and he has given you the body to keep working so you are not expected to try to decide whether it is good or bad to act you keep acting because lord has given you it is he who has to decide you not you to decide that is what the lord says danam cheyavalsin vaadu danam cheyadamu యుద్ధం చేయవలసినటువంటి వాడు యుద్ధం చేయడము రెండు కూడా కర్తవ్య నిర్వహణమే కానీ మంచి చెట్లు కావు ఉదాహరణ చెప్తారనమాట నేను దానం చేస్తాను నేను యజ్ఞం చేస్తాను నేను తపస్సు చేస్తాను లేకపోతే నేను సత్సంగం చేస్తాను మంచిదే ఇది చేయవలసిన వాడు ఈ పని చేయాలి వాడు యుద్ధం చేయవలసిన వాడు ఉంటాడు వరే యుద్ధం తప్పరా యుద్ధం తప్పనేటువంటిది ఎవరికి చెప్పాలి యుద్ధం చేయాలని నిర్ణయించిన వాడికి చెప్పాలి అంతేగాని యుద్ధ భూమిలో యుద్ధం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నవాడు వాడికి వాడిని పిలిచి రాయి నీ యుద్ధం చేయడం తప్ప అని వాడు చెప్తే అర్థం లేని మాట అది యుద్ధం చేయడం తప్ప మంచిది అనేటువంటిది ఎవరు నిర్ణయించాలి ఎవడైతే వీడిని యుద్ధం చేయడం కోసం నియమించాడో వాడు నిర్ణయించాలి అంతేగాని వాడు ఆ దేశానికి ఉన్నటువంటి సరిహద్దుల్లో కాపలా కాసేటువంటి వాడు ఉంటాడు వాడికి వరైన ఒకటి కాపులా కాస్తూ ఉండి లోపలికి ఎవరైనా వస్తే రానీకి అని వాడు చెప్పాడు అనుకోండి ఇక్కడ యుద్ధం చేయడం తప్ప మంచిది కా మంచిదా అని వాడు నిర్ణయించకూడదు వాడు ఎవడు వాడిని అక్కడ అక్కడ పెట్టింది వాడు వాడు నిర్ణయించాలి ఎందుకని మన ఈ లోకంలో పంపించింది భగవంతుడు ఆయన నిర్ణయించాలి మనం ఎవరు నిర్ణయించడానికి ఏది మంచిది అది కదా అని సో హూ హ్యాస్ సెంటర్స్ ఇన్ టు దిస్ వరల్డ్ ఇట్ ఈస్ ద లాడ్ కాన్షియస్నెస్ 
it is just like for example a soldier is there in the battlefield so it is not the soldier who has to decide whether the war whether the fighting is good or bad the decision is the for, for the fellow who has appointed him as the soldier the soldier has nothing to do he has only his duty to fight so a soldier has his duty as to fight but whether it is good or bad should be decided by the one who has employed him as the soldier in the same manner we should not decide it is the lord who has to decide and we have to keep working according to the instruction of the lord that is what the lord says therefore never try to leave your action that is the ultimate thing what the lord said ఇప్పుడు మనకి తర్వాత కార్యక్రమానికి సమయం అయింది కాబట్టి మళ్ళీ మనం రేపు చెప్పుకుంటాం సో నౌ ఇట్ ఈస్ టైమ్ ఫర్ అస్ ఫర్ అవర్ నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ సో నౌ వీ మేక్ ఏ పాజ్ హియర్ ఫర్ టుడే అండ్ కంటిన్యూ ఇన్ అవర్ టుమారోస్ క్లాస్ ఇప్పుడు తర్వాత జరగబోయేటువంటి కార్యక్రమాన్ని